வணக்கம் நிகழ்ச்சி மாற்றத்தை நோக்கி விவாத நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நகரங்களின் பெயர் மாற்றம் பன்மை துபத்துக்கு அச்சுறுத்தலா அல்லது வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு முயற்சியா என்ற தலைப்பின் கீழான விவாதம் சமீபத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அலகாபாத்தை பிரயாக்ராஜ் என்றும் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைசாபாத் நகரத்தை அயோத்தியா என்று பெயர் மாற்றி அம்மாநில முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் வந்ததை நாம் பார்த்தோம் இந்த ஒரு நிலையில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தை பங்களா என்று பெயர் மாற்றம் செய்து அம்மாநிலத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி ஒப்புதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஒப்புதலுக்கான அனுமதி வரவில்லை என்று அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி தன்னுடைய கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார் இந்த விவகாரங்கள் இப்படியான நகரங்களின் பெயர்கள் மாற்றிக்கொண்டே அல்லது மாற்றிக்கொ மாற்றிக்கொண்டே இருக்குமையானால் ஒட்டுமொத்தமாக இதன் மீது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பன்முகத்தன்மைக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டுவிடும் என்று விமர்சங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது அது மட்டுமில்லாது மாநிலங்களில் நகரங்களில் பெயர்களை மாற்றுவதை விட அந்த மாநிலங்களில் உள்ள பிரச்சனைகளில் போதிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற விமர்சனங்களும் இதன் மீதாக தொடர்கின்றன விவாதிக்கலாம் நகரங்களின் பயிர் மாற்றம் என்பது பன்மைத்துவத்துக்கு அச்சுறுத்தலா அல்லது வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு முயற்சியா என்று நம்முடைய விவாதத்தில் பாஜகவிலிருந்து திரு சீனிவாசன் மதுரையிலிருந்து நேரலையில் நம்முடன் இணை இணைகிறார் நம்முடைய அரங்கில் சட்டமன்ற காங்கிரசின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் திருமதி விஜயதரணி நம்முடன் அரங்கில் இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாத மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு குமரேசன் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் நம்முடன் இருக்கிறார் அவர் மட்டுமில்லாத மனிதநேய மக்கள் கட்சியிலிருந்து திரு அப்துல் சமது நம்முடன் இணையவிருக்கிறார் அவருடன் இது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கலாம் நீங்கள் நீங்களும் இந்த விவாதத்தில் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கங்களோடு வரவேற்கிறவங்கள் அனைவரையும் முதல் திரு சீனிவாசன் இந்த பெயர் மாற்றம் அதனை தொடர்ந்து எழுந்திருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசத்தின் பெயர் மாற்ற விவகாரம் தற்போது மேற்கு வங்கம் வரை வந்திருக்கிறது இது ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுமையாக இது வந்து ஒருவேளை பயணி பயணிக்குமையானால் ஒரு பன்முகத்தன்மைக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு விவகாரங்களை எப்படி பார்க்கலாம் திரு சீனிவாசன் இதற்கான காரண காரியங்கள் என்ன திரு சீனிவாசன் இல்லை இந்த மாதிரியான பெயர் மாற்றங்கள் ஏதோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியில் மாத்திரம் தான் நடக்கிறது என்று யாராவது நினைத்தால் முதல் அது தவறு என்பதை தெரிவுபடுத்துகிறேன் இந்த விவாதத்திற்கு வந்திருக்கிற ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இது மாதிரி நகரங்களுடைய பெயர்கள் சில பகுதிகளுடைய பெயர்கள் பல அரசாங்கங்களால் ஏற்கனவே மாற்றப்பட்டது தான் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஒரு காலத்தில் சென்னை ராஜதானி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்று இருந்தது அதை தமிழ்நாடு என்று மாற்றினோம் மவுண்ட் ரோடு என்று இருந்தது அண்ணா சாலை என்று மாற்றினோம் மெட்ராஸ் என்று இருந்ததை சென்னைன்னு மாற்றினோம் இதெல்லாம் அந்த காலனிய ஆட்சிகளுடைய மிச்ச சொச்சம் என்கிற காரணத்தால் கூட நாம் அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செஞ்சோம் அதை தமிழகம் ஏற்றுக்கொண்டது ஒரிசா என்ற மாநிலத்தை ஒடிசா என்று நாம் மாற்றியிருக்கிறோம் அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமாகத்தான் இருக்குது இன்றைக்கி கர்நாடக மாநிலத்தில் பல நகரங்களுடைய பெயர்களை நிறைய பேரை மாற்றியிருக்கிறோம் மைசூர் என்பதை மைசூரு என்று மாற்றியிருக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் கேலிகெட்டுன்னு சொன்ன கேரளாவில் இப்போ கோழி கோடு அப்படின்னு அதனுடைய கெஜட்லேயே அதனுடைய பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது திருவேன்றம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த தலைநகரம் திருவனந்தபுரம் என்று முறையாக உச்சரிக்கப்படும்படியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த மாற்றங்கள் என்பது சகஜம்தான் இதை தான் பன்மைத்தன்மையை பாதிக்கும் என்று சொன்னால் அது என்ன வேண்டும் எனக்கு புரியவில்லை இடையில இடைக்காலத்தில் வந்த ஆட்சியாளர்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மாற்றிய பெயரை திரும்பவும் நாம் கொண்டு வருகிறோம் இதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அவர்களது வாதம் என்ன என்பதை கூட நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மாற்றம் என்பது சகஜம் அனைத்து கட்சிகளும் செய்திருக்கிற நிலையில் பாஜக செய்யும் போது மாத்திரம் அதன் மீது ஏன் குற்றம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது என்பது எனக்கு புரியவில்லை திரு சீனிவாசன் அதாவது மதராஸ் சென்னையாக மாறியதும் பம்பாய் மும்பையாக மாறியதும் கொல்கத்தா கல்கத்தா கொல்கத்தாவாக மாறியது போன்ற நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் அந்த பெயர் மாற்றம் அப்படின்றது அதற்கான பின்னணியாக புரிந்து புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அதன் மீதான விமர்சனங்கள் அப்படி தான் பார்க்கப்பட்டது தற்போது இந்துத்துவ அடிப்படையிலான பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட நகரங்களில் பெயர் மாற்றங்களில் இந்துத்துவா அடிப்படையிலான பெயர்கள் மாற்றப்படுகிறது இதுதான் இதன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது திரு சீனிவாசன் இதற்கு உங்களுடைய கருத்து சீனிவாசன் இல்லைங்க மாயவரம்னு தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் பழைய தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஒரு ஊர் இருந்தது அது மாயவரம்னு சொன்னால் அது சமஸ்கிருத பெயர் வடமொழி பெயர் என்று சொல்லி அதை மயிலாடுதுறைன்னு மாற்றினாங்களா இல்லையா 
அப்ப அது எங்க பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய லெகசியில் அது வரவே இல்லை அப்போ இது இது என்ன மாற்றம் என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன் டால்மியாபுரம் என்று இருந்ததை கள்ளக்குடி என்று மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய போராட்டத்தை கலைஞர் அவர்கள் அவருடைய அரசியல் எழுச்சி வளர்ச்சி காலத்தில் நடத்தினார் அப்போ டால்மியாபுரம் என்பது வட இந்திய பெயர் அது தமிழக பெயராக இருக்கணும்னு கள்ளக்குடின்னு மாற்றணும்னு சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ இவர்களெல்லாம் செய்யும்போது எப்படி பன்மை தன்மை பாதிக்காத ஒரு தன்மை பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்யும் போது மாத்திரம் ஏன் மாறுகிறது நான் சொல்றது ஆங்கிலீஸ் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் லெகசி மாத்திரம் மாறவில்லை அதற்கு முன்னால வட இந்திய பெயர் என்று சொல்லி வடமொழி பெயர் என்று சொல்லி எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மாத்திருக்குமே அந்த அணுகுமுறையில பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒன்றை செய்கிற உரிமை இல்லையா இந்த இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கான காரணம் என்பது எந்த விதமான உள்நோக்கமும் அல்ல இது வழக்கமான பெயர் மாற்றம் தான் அது பாஜக செய்யும் போது விவாத பொருளாக மாற்றப்படுகிறது ஆமா நிச்சயமா இல்லை உள்நோக்கம் என்பது இல்லை இந்த அலகாபாத்துக்கு எப்பயுமே பிரயாக என்றுதான் பெயர் அங்கேதான் கும்பமேளா நடக்கும் இன்னும் கும்பமேளாவினுடைய பல ஆண்டு கால அன்இன்டர்பட்டட் ஹிஸ்டரி என்று சொல்லுகிறோமே அறுபடாத வரலாற்றை நீங்கள் ஐயாயிரம் வருஷமா தொகுத்து பார்த்தா அந்த இடத்துல பிரயாக என்ற பெயர் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் அயோத்தியா என்பது இந்த நாட்டினுடைய மிக புனிதமான ஒரு பனிரெண்டு நகரங்களில் மிக முக்கியமாக ஒரு மந்திர சொல்லாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை அயோத்தியா என்பது இதெல்லாம் இந்திய பாரம்பரியத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தையை திரும்பவும் கொண்டு வந்திருக்கிறது அந்த அரசாங்கம் இன்னும் சொல்ல போனால் என்னை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருத்தம் உண்டு இது மிக தாமதமாக நடந்திருக்கிறது என்று தான் நாங்கள் நினைந்திருக்கிறோம் எப்போதோ நடந்திருக்க வேண்டியது இன்னும் சொன்னால் காங்கிரஸே இதை செய்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் செய்ய தவறியதை தாமதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்திருக்கிறது வேண்டுமானால் அந்த குற்றச்சாட்டை வேண்டுமானால் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பிஜேபி கூட இதை தாமதமாக செய்திருக்கிறது என்று வேணால் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆனால் சரியாக செய்திருக்கிறார்கள் என்பதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை பெயர் மாற்றத்தில் எந்த விதமான உள்நோக்கமும் அல்ல அப்படின்றது உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்துக்களை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு சீனிவாசன் திருமதி விஜயதரணி பெயர் மாற்றம் ஆண்டாண்டு காலமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு வழக்கம் அல்லது ஒரு ஒரு ரொம்ப இயல்பான எளிமையான விவகாரம் இது பாஜக செய்வதனாலே மீண்டும் மீண்டும் விமர்சனக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது திரு சீனிவாசனோட கருத்து இந்த பெயர் மாற்றம் ஏன் அவங்க பெயர் மாற்றக்கூடாது இல்லை பெயர் மாற்றம் செய்யலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன் நிறைய சென்னையிலே நிறைய சாலைகள் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது பெரிய தலைவர்களோட பெயர்லாம் வச்சாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் பெயர் மாற்றம் வந்து ஒரு உள்நோக்கத்தோடு செய்யாமல் இருக்கணுங்கிறது தான் நம்முடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து முசாஃபர் நகர் வந்து ராம் நகராக மாற்றுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு மாவட்டத்தை வந்து பிரயாக்ராஜ்ன்னு கொண்டு வருவோம் அலகாபாத் ஸோ அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்து இஸ்லாமிய பெயர்களை தாங்கி நிற்கும் மாவட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தடவை ஒரு அச்சுறுத்துகிற ஒன்றாக நான் பார்க்குறேன் எதிர்ப்பு <laughs> 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 பர்டிகுலராக அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய செக்யூலர் அந்த பேஸ் அதை ஒழிக்கிறதுக்காகவே இவங்க திட்டமிட்டு செயல்படுறாங்கிறது என்னுடைய கருத்து முதலாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆர்எஸ்எஸும் என்ன செஞ்சாங்க அதாவது மத சார்புடைய ஒரு தன்மையை மக்கள் மத்தியில் புகுத்த முயற்சி பண்ணாங்க இந்த அஞ்சு வருஷம் அந்த அஜெண்டா பார்த்தீங்கன்னா
நாட்டுடைய வருமானம் வர மக்களுடைய தனிநபர் வருமானம் சீர்குலைஞ்சு போயிருக்கு அதே மாதிரி இன்னைக்கு உலக அளவில் நம்மளுடைய ரூபாயின் மதிப்பும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பிரதமர் வேட்பாளராக சுற்றி வந்தப்போ எல்லாம் சொன்னார் தேனும் பாலும் ஒழுக போது ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலை இங்கே மேலும் மேலும் வறுமையிலையும் ஏழ்மையிலையும் மக்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் இதுதான் உண்மை அப்படியெல்லாம் ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பேர் மாற்றம் இது இதில் தான் ஜிமிக்ஸ் காமிக்கிறாங்களே தவிர நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணியிருக்காங்களா இந்த பேர் மாற்றம் கேட்ட மாநிலங்களுக்கு எதுவும் தந்த மாதிரி தெரில பொது வழியில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களாக நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் தலைவர்கள் பேர்லாம் வைங்க தப்பே இல்லை அண்ணா சாலை பேர் வச்சாங்க அறிஞர் அண்ணா பேர் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்துல் கலாம் தீவுங்கிறாங்க இதே அரசு தான் சொல்லுது வரவேற்கிறோம் சந்தோஷப்படுறோம் ஆனால் இவர்கள் அலகாபாதியும் அகமதாபாதியும் அயோத்தியா ராம்நகரா முசாஃபர் நகரையும் இதையும் இவங்க வந்து இஸ்லாமிய பேர் தாங்கி இருக்கக்கூடிய இதை குறிப்பிட்டு டார்கெட் பண்ணி பேர் மாற்றம் செய்கிறாங்கன்னா நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் மத மத சார்புடமையை கொண்டு வர முயற்சி செஞ்ச இந்த அரசு தோல்வி அடைஞ்சு கடைசியில் மத சார்பின்மையை ஒழிக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க செக்யூலரிஸ்டை ஒழிக்கிறாங்க செக்யூலர் பேஸ் அரசியலமைப்பு அமைப்பு சட்டம் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த செக்யூலர் பேஸுங்கிறது வார்த்தை அளவில் கூட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி தான் அவங்க அந்த வார்த்தையை நீக்கினதை நாம் இன்னைக்கு மறக்கக்கூடாது கட்சிகள் எல்லாம் காங்கிரஸ் உட்பட எல்லாம் பயங்கர அழுத்தம் கொடுத்த பிறகு அந்த செக்குலரிஸ் இந்த வார்த்தையை வழி இல்லாமல் மறுபடியும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் அது பிறந்த காலத்திலிருந்தே இந்த நாட்டுடைய செக்குலரிசம் பன்முகத்தன்மையை ஒழிக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய திட்டமிட்ட அஜெண்டா ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவங்களால அது நிறைவேற்ற முடியல ஆகையால் மத சார்புடைய தன்மை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க பின்னால் இஸ்லாமியர்களின் தொடர்புகள் தான் இந்த பெயர் மாற்றத்துக்கான காரணம் அதே தான் எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்றது திருமதி விஜயதரணியோட வாதம் இதற்கு நேரடியான பதில் நீங்க சொல்லலாம் நம்ம நிறைய முதற்கட்ட கருத்துக்களுக்கு அப்புறமா நான் விரிவா சொல்லலாம் திரு சீனிவாசன் தி தி கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் பேக்னு சொல்லுவாங்கல்ல பூனைக்குட்டி வெளியில் வந்துருச்சு சகோதரி விஜயதாரணி சரியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்போ இதில் இஸ்லாமியர்கள் சம்பந்தப்படுகிறார்களோ அதனால தான் காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது இது வரைக்கும் நான் சொன்ன பேர் மாற்றத்தில் எதுலையுமே நான் முடிச்சிடுறேன் இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட இது இது வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட எதுலையுமே இஸ்லாம் சம்பந்தப்படலை இஸ்லாமியர்கள் சம்பந்தப்படலை அதனால அக்கா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்துல் கலாம்னு தீ வச்சு பேர் வச்சதை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இஸ்லாமியருடைய பெயர் சூட்டப்பட்டதுனால இதுக்கு இஸ்லாம் கேரக்டர் இருக்கிற ஒரு நகரத்தின் பெயரை பிரயாக என்றும் அயோத்தி என்றும் மாத்துவதனால இதில் இஸ்லாமியர்கள் சம்பந்தப்படும் இதுதான் சிறுபான்மையினரை தாஜா செய்கிற அரசியல் சொல்றோம் இதைத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி சூடோ செக்குலரிசம் என்று சொல்கிறது ஒரு தேசிய என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஸ்டாண்ட் கோரிக்கை வரட்டும் இன்னைக்கு அரசாங்கம் முடிவு செய்திருக்கிறது ரெண்டு நகரங்கள் தான் அயோத்தியாவும் பிரயாகை தான் இல்லங்க அயோத்தியாவும் பிரயாகை மாத்திரம் தான் இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் முடிவு செய்திருக்கிற விஷயம் அதை பத்தி மாத்திரம் தான் பேசணும் மக்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை அரசாங்கம் முடிவு செய்திருக்கிறது பிரயாக என்கிற பெயர் பிரயாக என்கிற பெயர் இந்திய வரலாற்றில் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா இருக்குங்க அயோத்தியா என்ற பெயர் பத்தாயிரம் வருஷமாக இருக்கிறது இதை ஏற்றுக்கொள்வதில் என்ன தயக்கம் இதுல இஸ்லாமிய பெயரை மாற்றுவதாக சொன்னால் இது சிறுபான்மையினரை தாஜா செய்கிற அரசியல் இந்த விவகாரம் மீது இஸ்லாம் அமைப்புகள் கூட நிறைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கிறீங்க இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் தொடர்பு தான் காரணம் அல்லது இஸ்லாமிய பெயர்கள் இந்த பின்னணியை மாற்றுவது அல்லது இந்த பின்னணியை காலி செய்வது தான் இந்த பெயர் மாற்றத்துக்கான நோக்கம் நிறைய வாதங்கள் வைக்கப்படும் திரு அப்துல் சமத் இதற்கும் வைக்கப்படுகின்ற விமர்சனமும் எந்த விதமான தொடர்பு பண்ணிட்டார் திரு சீனிவாசன் உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்துக்கள் அப்துல் சமத் பெயர் வைப்பதில் பெயர் மாற்றம் செய்வதில் பல முன்மாதிரிகள் இருக்குது இதுக்கு முன்னாலே பேசிய சகோதரி சகோதரி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கே சென்னை ராஜதானின்னு இருந்தத சென்னை மதராஸ் மதராஸ் ராஜதானின் இருந்தத தமிழ்நாடுன்னு மாற்றிருக்கு மெட்ராஸ்னு இருந்ததை சென்னைன்னு இந்த நகரத்துக்கு மாற்றி இது மாதிரி பெயர் மாற்றங்கள் அந்த மாநிலம் சார்ந்த அந்த இதில் ஈடுபடுறதுல ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இவர்கள் எதை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இவருடைய இலக்கு என்ன என்பதை பற்றி இவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் 
இவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடியது தான் வந்து ஒரு ஆபத்தான நிலையை நோக்கி இந்த நாட்டை சென்று செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டிதான் இந்த பெயர் மாற்றங்களை எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு நாம் ஓரம் சகோதரிக்கு சொல்லி காமிச்ச மாதிரி இந்த அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் நம்ம நம்ம அனைவரையும் சாதி மதங்களை கடந்து மாநிலங்களை கடந்து அனைத்து இந்தியர்களையும் வழிநடத்தக்கூடியது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் இந்த சட்டம் சொல்லக்கூடிய மத சார்பின்மையையும் சமத்துவத்தையும் செக்குலரிசம் இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்போ இவர்கள் எதை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை நோக்கி இந்த நாட்டை கொண்டு செலுத்துவதற்கான ஒரு வேலையினுடைய ஒரு இதாகத்தான் இந்த அயோத்தியா என்ற பெயர் மாற்றத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக வந்து இந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இரண்டாவது தலை அப்படி பார்க்குறீங்கன்றது தான் கேள்வியாக இருக்குது இல்லை அதனால தான் இப்போ நான் என்ன இது வந்து அயோத்தியில் அயோத்தியா என்ற அந்த பைசாபாத் பெயர் மாற்றத்தோடு இது நிற்க போவதில்லை அலகாபாத் பெயர் மாற்றத்தோடு இது நிற்க போவதில்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் ஏன் தமிழ்நாடே நாளைக்கு வந்து தமிழ்நாடுன்ற பெயரோடு இருக்காது இவர்களுடைய நிலை தொடருமேயானால் இவர்களுடைய ஆட்சி தொடருமேயானால் அப்படி ஒரு ஆபத்து இந்த நாட்டுக்கு இருக்கிறது என்பதை எதை வைத்து நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அவருடைய புத்தகமே அவருடைய அதாவது வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இரண்டாவது தலைவர் குருஜி கோல்வாக்கர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய பஞ்சாப் தாட்டில் இந்த இது இந்த நாடே ஒரு போலி தேசியம் சொல்கிறார் பல்வேறு மாநிலங்கள் பல்வேறு தேசிய இனங்கள் பல்வேறு மொழிகள் பல்வேறு பண்பாடுகள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை கொண்ட இந்த நாடு இந்த பல்வேறு தேசியம் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இந்த பன்முகத்தன்மை தான் இந்தியா இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் இந்தியாவினுடைய பாரம்பரியம் தாரக மந்திரம் இதுவே வந்து ஒரு போலி தேசியம் இது வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால் மாட்டினுடைய காலை போன்றது மாட்டினுடைய கால் யானையினுடைய துதிக்கை கழுதையினுடைய தலையை போன்ற ஒரு விசித்திரமான மிருகம் இதில் உயிர் வாழவே முடியாது இது ஒரு செத்த பிணம் இதில் புழு பூச்சி தான் வாழுமே தவிர உயிர் வாழாது என்று குருஜி என்று அவர்களால் போற்றப்படக்கூடிய சித்தாந்த தலைவர் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய சித்தாந்த தலைவர் அவருடைய பஞ்சாப் தாட்டுன்ற புத்தகத்தில் சொல்கிறார் அப்போ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால் பல்வேறு சித் சிந்தனைகளை இனங்களை கொண்ட மொழிகளை கொண்ட இந்த தனித்தன்மைகள் எல்லாத்தையும் அழித்து நிர்மூலப்படுத்தி ஒற்றை கலாச்சாரம் என்கின்ற ஒரு ஆதிக்க சக்திகளினுடைய ஒட்டுமொத்த கூடாரமாக இந்தியாவை மாற்றி நிறுத்து போய் நிறுத்துவதற்கான செய்யக்கூடிய ஒரு சதிதான் இந்த பெயர் மாற்றம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ வந்து இந்தியாவில் நாளைக்கு தமிழ்நாடு என்கின்ற தமிழ்நாடு இருக்காது கர்நாடகா என்ற அடிப்படையில் அப்துல் சமதிங்க காவன்பூர் வந்து கான்பூர் மாற்றப்பட்டது மதுரா சென்னையாக ஆனது பம்பாய் மும்பையாக ஆனது உத்தரப்பிரதேசம் பிரயாக்ராஜா ஆக போது மட்டுமே ஏன் இவ்வளவு விமர்சனங்கள் வருதுன்னு கேக்குறேன் அதாவது வந்து தமிழ்நாட்டை அதாவது வந்து சென்னை மாகாணத்தை தமிழ்நாடு என்று மாற்றப்படுவதற்கான பின்னணிகள் அதனுடைய பின்புலங்கள் வலுவானது இவர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த இப்ப அது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க அயோத்தியா என்ற மாவட்டத்துக்கு பைசா பார்த்து ஐத்தோ மாவட்டம் மாவட்டம் மாத்திரது மட்டும் இல்ல அந்த மாவட்டத்துக்குள்ளார யாரும் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது உத்தரவுப்பட்டாச்சு இப்ப என்ன ஆச்சு அசைவம் என்பது இந்தியாவினுடைய பெரும்பான்மை மக்களுடைய உணவு சிறுபான்மை மக்கள் அதிகபட்சம் போனா ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் சைவம் சாப்பிடுவாங்க இந்த கடந்த தீபாவளி எடுத்துங்க கோழி ஆடும் மக்கள் வெடித்து கட்டினாங்க இந்து மக்கள் தீபாவளி கொண்டாட்டம் அதுலேயும் ஒடுக்கப்பட்ட தலித்து மக்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டாங்க கொண்டாடினாங்க வெளுத்து கட்டினாங்க இதெல்லாம் அசைவ உணவு இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை இந்துக்களால் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவை ஒரு மாவட்டத்துக்கு அயோத்தியாவில் பைசாபாத் மாவட்டத்துக்கு அயோத்தியான் பேர் மாற்றி அந்த அயோத்தியா என்ற இடத்துல நீங்கள் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு உத்தரவு போடுறது என்பது இது பாசிசமாக இல்லையா திரு குமரேசன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்பது என்ன இந்த விவகாரங்கள் இதில் ரெண்டு விதமான அம்சங்கள் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஒன்று இந்த ரெண்டுக்குமே முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லிடணும் பிஜேபி இப்போ கொஞ்சம் பகிரங்கமாக வெளியே வந்திருக்கு அந்த அளவில் அதை பாராட்டுறேன் இது வரைக்கும் நாங்கள் முஸ்லீம்களுக்கும் பொதுவான கட்சி தான் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பொதுவான கட்சி தான் சிறுபான்மையினுக்கும் பொதுவான கட்சி தான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லை இப்போ இந்துக்களுக்கான கட்சி தான்ங்கிறத இப்போ வெளிப்படையாக சொல்ல சொல்ல அந்த வார்த்தைகளில் சொல்லலே தவிர ஆனால் இன்னும் அப்பட்டமாக ஏற்கனவே அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்கனாலும் இப்போ இன்னும் அப்பட்டமாக வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் அதை மக்கள் கவனிப்பார்கள் என்பதை நான் முதல்ல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது ரெண்டு நோக்கம் சொன்னேன் ஒன்று இந்தியாவினுடைய வரலாறு இருக்குல்ல இந்தியா என்பதே இப்போ பிற்காலத்தில் உருவான ஒரு நாடு தான் இந்தியான்னு ஒன்று ஒரு காலத்திலும் வரவு இடத்துல இருந்ததில்லை நம்முடைய புராணங்களில் இருந்ததில்லை நம்முடைய பழைய வரலாறுகளில் இருந்ததில்லை ஆனால் விடுதலை போராட்டம் என்ற மகத்தான வரலாற்றிலிருந்து உருவான கட்டப்பட்ட ஒரு நாடு அதனால தான் ஏற்கனவே பழைய கதைகளில் இருந்த சில நாடுகள் இந்தியாவில் சேர முடியா
இப்படி கட்டப்பட்ட இந்தியாவில் வரலாற்றில் அதனுடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் அல்ல அல்லது இன்னும் இந்தியா கட்டப்பட்டு வந்த இந்தியா என்கின்ற அந்த ஒருமை அந்த நிலப்பரப்பும் மக்கள் பண்பாடுகளும் கலந்த ஒரு தேசம் கட்டப்பட்ட வரலாற்றில் இருந்து முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பை சுத்தமாக அழித்தொழிக்கின்ற வேலை இதற்குள் இருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் பெயர்களை மாற்றுவது என்பது ஏதோ அடையாளத்துக்கான இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்லிக்கா அதெல்லாம் மறுபடியும் ரிப்ளை நீங்கள் நீங்கள் பார்ப்பது என்பது வேறு நிதர்சனம் என்பது வேறு அப்படின்னு திரு சீனிவாசன் சொல்கிறார் நான் என்ன பார்க்குறோம் நீங்கள் ஏன் பாஜக பெயர் மாற்றத்தில் மட்டும் இந்த இப்படி ஒரு பார்வையை முன்னிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அதே தான் அதை பா பாஜக செய்வதால் தானே சொல்லிக்கிறேன் சொல்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒரு இறுதி இல இலக்கு இருக்கிறது இல்லை நாங்கள் மறுக்கட்டும் அவர் பா பாஜக சுதந்திரமாக செயல்படுகிற கட்சி என்று அவர்கள் சொல்லட்டும் இல்லை இல்லை அவர்களை வழிநடத்துவது யார் அவர் அவருடைய இறுதி இலக்கு என்ன என்பதெல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா இன்னும் கூட சொல்கிறேன் இப்போ புதுதில்லியிலே கூட அப்துல் கலாம் அவர்கள் பேரால் ஒரு சாலை த திறந்தார்கள் அப்படி ஒரு சாலை அப்துல் கலாம் பெயரில் வேண்டுமா என்றால் வேண்டும் இருக்கட்டும் நல்லது ஆனால் ஏன் ஆரோங்கசீப் சாலை என்று இருந்த பெயரை மாற்றிவிட்டு அப்துல் கலாம் பெயரை சுட்ட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பெயர் கே கேள்வியே ஆனால் அப்போ இதன் மூலமாக அப்துல் கலாமையும் சேர்த்து சிறுமைப்படுத்தீர்கள் அது அவுரங்கசீப் இந்தியாவை அடக்கி ஆண்ட ஒரு முகலாய மன்னன் அவனுடைய பெயரை நினைவு கூறக்கூடாது ஆகவே அப்துல் கலாம் பெயரை சூட்டுகிறோம் என்றால் அதில் ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் பாருங்கள் இன்னொரு முஸ்லீம் பேரை தானே வைக்கிறோம்ட்டு அப்துல் கலாம் என்றைக்காக தன்னை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொண்டது உண்டா அவர் மதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக இருந்த ஒரு அறிவியலாளராச்சே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயரை சூட்டுவதன் மூலமாக ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு ஆனால் படிப்படியாக இன்றைக்கு நான் எல்லோருமே சொன்னது போல் பிரயாக் என்று மாற்றுகிறார்கள் என்று ஒன்றொன்றாக இதில் என்ன நடக்கிறது என்றால் இப்போ அவுரங்கசீப் நகராகட்டும் ம இப்போ இன்னும் அலகாபாத் ஆகட்டும் இன்னும் பல்வேறு நகரங்கள் இருக்கின்றன அகமதாபாத் ஆகட்டும் இந்த நகரங்கள்லாம் வரலாற்று கட்டத்திலே அந்தந்த மன்னர்கள் காலத்தில் அவருடைய பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள் அவருடைய நினைவாக சூட்டிய பெயர்கள் அதுக்கான வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் இவர்கள் சொல்கின்ற பெயர்கள் அனைத்துமே கற்பனையானவை ஆ நம்பிக்கை சார்ந்தவை அந்த அந்த நம்பிக்கை மதிக்கப்பட வேண்டுமா என்றால் மதிக்க அது மத உணர்வு என்கிற அடிப்படையில் அவருடைய நம்பிக்கையில் நாம் மதிக்கிறோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்படி நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை வரலாற்று அடையாளங்களுக்கு நிகராக மாற்றுவது என்பது என்ன கொடுமை அது அப்போ அதனால தான் சொன்னேன் இது முஸ்லீம்களுடைய பங்களிப்பை அழித்தொழிக்கின்ற ஒரு வேலை இதற்குள் இருக்கிறது என்று சொல்கின்றேன் அடுத்து இதோடைய இன்னொரு முக்கியமான நோக்கம் என்பது என்னவென்றால் இந்த 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 இவையெல்லாம் முழுமையாக நிறைவேறுகிறதோ இல்லையோ இதன் மூலமாக இந்திய மக்களிடையே ஒரு பதற்றத்தை அப்படியே தக்க வைப்பது ஒரு மதம் சார்ந்த மத உணர்வு சார்ந்த மத பகைமை சார்ந்த பதற்றத்தை நாம் எதை கட்ட விரும்புகிறோமோ அதைக்கு மாறான மக்களுடைய ஒற்றுமை என்பதை சீர்குலைக்கின்ற அந்த மக்களுடைய ஒற்றுமை என்பது உருவாகிவிடக்கூடாது மாறாக நீங்களும் நானும் பகையாளிகளாக ஒருவர் ஒருவரை சந்தேகப்பட்டு கொண்டே பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அரசியல் இருக்கிறது அந்த அரசியலுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று என்பது என்னுடைய பார்வை அருமையான வார்த்தை இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி சமயத்துல நுழைச்சது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அடுத்த விஷயம் வருவோம் திரு ரவிசங்கர் பிரசாத் நம்மளுடைய சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் அத ஃபுல்லாக அதை வடிவ வடிவமைச்சதுன்னு சொல்லுவோம் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லாராலும் மதிக்கக்கூடிய திரு அம்பேத்கர் அவர்கள் அவரோட மேற்பார்வையில் அமைக்கப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் அதோட ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட் காப்பியை எடுத்து பாருங்கள் அதில் ராமனிலிருந்து எல்லாரையும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது அதே சமயத்தில் இன்னும் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு போகிறேன்னா நம்மளுடைய நாட்டை பிரிக்க பிரித்த பிரித்தார்கள் ஐயா சொன்னார் அதாவது இந்தியாங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் வந்து தான் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் உண்மைதான் அதுக்கு முன்னாடி பாரதம் இருந்தது சொல்லப்போனால் நான் வந்து இப்போ நம்ம நாட்டோட இதுங்கிறது பாரதம் அடையாளமாக இருந்தது அது அடையாளம் கிடையாது அப்படி தான் இருந்தது இப்படியான அதாவது அதாவது இந்த பதற்றத்தை இடதுசாரிகளின் பொய்யும் புரட்டும் இந்த வரலாற்று திரிப்பு இதை எல்லாத்தையுமே சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கோம் அதாவது அவுரங்கசீப் சொந்த அப்பனையே ஜெயிலில் போட்டவன் சொந்த அண்ணனையே கொலை பண்ண அவுரங்கசீப பத்தி பேசுறதுக்கும் அவரை வந்து இவர் தான் வந்து கலாம் கூட ஈக்குவேட் பண்றாரு கலாமை நான் ஒரு மானசீக குருவாக மதிக்கிறேன் எனக்கு வந்து அவர் எந்த ரிலீஜியன்கிறது கிடையாது ஆனா என்ன பொறுத்த வரலைக்கும் இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நம்ம பியூச்சரிஸ்டிக் வித விஷனோட எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து போகக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஐடியாவை தான் வரவேற்கிறோம் 
இதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறாங்க மத சார்பின் மத சார்பின்மே ஒரு சக்கம் ஒரு பக்கம் பேச வேண்டியது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சார்பாக மதத்துக்கு உண்டானதாக பேச வேண்டியது தமிழ்நாட்டிலே பல தலைவர்கள் இருக்காங்க போய் கேளுங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு க கேக்கு வெட்டி வாழ்த்து சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது போங்க முகரமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா மிலாடி நபியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் வாழ்த்து சொல்லுவாங்க நாங்களும் சேர்ந்து வாழ்த்து சொல்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் விநாயகர் சது சதுர்த்தியோ இல்லைனா மற்ற ஏதானும் இந்துக்கள் ராமநவமியோ கிருஷ்ண ஜெயந்தியோ வந்துருச்சுன்னா எல்லார் வாய்க்குள்ளேயும் ஒரு பூட்டு எதுவுமே வாய் திறக்க மாட்டாங்க ஏன் இந்த மாதிரி இந்தியர்களாக ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மத வாரியாக பிரித்துட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் நாங்கள் அவர்கள் உங்கள் எதிரிகள்னு சொல்லி ஒரு ஓட் பேங்க கிரியேட் பண்ணி இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் இவர்கள் இதுதான் இவங்களோட பிரச்சனை அதே மாதிரி சகோதரர்கள் சொன்னாரு நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்தியாவில் இருக்கும் முஸ்லீம்கள் இந்தியாவில் இருக்கும் முஸ்லீம்கள் அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் அவர்கள் எல்லாம் கைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் வந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுவீங்களா இல்லனா நாங்களும் இந்த நாட்டின் பிரஜைகளே அப்படின்னு அதை சொல்லுவீங்களா நம்ம எல்லாருக்கும் ஆர்ஜின் ஒண்ணுதான் நம்ம இவரோட டிஎன்ஏவும் என் டிஎன்ஏவும் ஒண்ணுதான் இவரை நான் சகோதரரா பாக்குறேன் உங்களை நான் சகோதரரா பாக்குறேன் ஏன்னா நம்ம மதங்கள் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஒருமைப்பாடுன்னு வரும்போது நம்மளோட கல்ச்சர் முக்கியம் நம்மளோட ட்ரெடிஷன் முக்கியம் நம்மளோட ஹெரிட்டேஜ் முக்கியம் ஏன் முக்கியம் வரலாறு அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல வரலாற்றுல இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த விஷயம் சகோதரர் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அதாவது நம்மளுடைய நாட்டோட சட்ட திட்டங்கள்னு எல்லாம் நான் என்ன கேட்கிறேன் நமது சகோதரர் ஒன் நேஷன் ஒன் லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை அக்செப்ட் பண்ணிக்க தயாரா இருக்காரா இத சொல்லுங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இவர்கள் பதில் சொல்லட்டும் அப்புறம் நான் சொல்றேன் எனக்கு நம்பிக்கை வரும்போது அப்ப ராமரை பத்தி எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டு பெயர்கள் மட்டும் தான் மாற்றி இருக்கு நிறைய ப்ரொபோசல்ஸ் இருக்கு ஆனா அதற்கான எந்த விதமான முன்னெடுப்புகளும் இப்ப எடுப்புமான்னு தெரியலன்னு சொன்னீங்க திரு சீனிவாசன் ஆனா கடந்த ஓராண்டு இருபத்தைந்து நகரங்கள் கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கா இல்லையா சீனிவாசன் அப்படி ஒருவேளை மாற்றப்படுமையானால் இப்படியான பெயர்கள் தான் அந்த கிராமங்கள் நகரங்களுக்கும் வைக்கப்படுமா இல்லையா சீனிவாசன் இல்லைங்க ஒரு விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பிரிட் நம்பர் முக்கியம் இல்லை நான் சொல்ல வருகிற கருத்து என்னவென்றால் எதெல்லாம் வரலாற்றின் இடைச்சர்களாக ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் அந்நிய சக்திகளால் இந்த நாட்டினுடைய நகரங்கள் பகுதிகள் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டவோ அல்லது அவர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்ததனுடைய அடிமைத்தனத்தின் மிச்ச சொச்சங்களாக காட்சி அளிக்கிறதோ அதையெல்லாம் ஒரு சுதந்திர நாடு கம்பீரமாக அதை திரும்பவும் மாற்ற வேண்டும் நமக்கென்று ஏற்கனவே இருந்த பெயர் வரலாற்றில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது வரலாறு மாற்றப்பட்ட வரலாறை சரி செய்கிறோம் என்பதுதான் இதில் முக்கியமே தவிர புதிதாக நாம் ஒரு பெயரை கண்டுபிடித்து உருவாக்கவில்லை பிரயாகை என்ற பெயரை இடைக்காலத்தில் முகலாயர்கள் அலகாபாத் என்று மாற்றியிருக்கிறார்கள் மாற்றப்பட்ட பெயரை சரி செய்கிறோம் புதிதாக ஒரு இஸ்லாமியருடைய பெயர்ல ஒரு நகரம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த நகரத்துக்கும் இந்த பெயர் மாடு சம்பந்தம் இல்லை அதை நாம் வரவேற்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏற்கனவே இந்துக்களின் உணர்வை புண்படுத்துவதற்காக வரலாற்றில் இப்படி தவறுகள் நடந்திருக்கிறது அந்த தவறை சரித்திரத்தை சரி செய்கிறோம் என்கிறதுதான் இந்த முயற்சி இப்ப நண்பர் குமரேசன் சொன்னார் இந்தியா ஒரு நாடாக இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரின்னு ஒண்ணு இருக்கு கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரின்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னைக்கு கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரியை பத்தி ரொம்ப பேசுறாங்க கல்ச்சுரலா பண்பாட்டு ரீதியாக இந்த நாடு ஒரே நாடாக எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்திருக்கு ஹிமாச்சலம் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள சேதுக்கரை ஹிமாச்சலம் என்பது இமயமலை ஆ சேது ஹிமாச்சலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு புறநாட்டு ஊற்றுல பாரதம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு இந்தியா என்பது ஒரு நாடாக இல்லை என்றால் இந்தியா என்பது ஒரு நாடாக இல்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு என்று கூட ஒரு நாடு எப்போதும் வரலாற்றில் இருந்ததில்லை இன்னைக்கு நாம தமிழ்நாடு என்கிற யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருந்திருக்கலாம் 
இப்போது அந்த அரசியல் யதார்த்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஒரு கால ஒரு காலத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு காலத்தில் நான் முடிச்சேன் நான் முடிச்சேன் ஒரே ஒரு விஷயம் இல்ல ஒரு விஷயம் அதுக்கான பதில் அதுக்கான சே சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதாவது அதுக்கான பதில் சொல்லிருங்க இவங்க இந்த பேர் மாட்றறதெல்லாம் இப்ப இந்த நாட்ல இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இந்த நாட்ல சரி செய்ய வேண்டிய வேண்டிய விஷயத்தை எவ்வளவு இருக்கு எதை திசை திருப்புவதற்காக எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை திசை திருப்புவதற்காக இவங்க இந்த பேர் மாற்றம் அது இது இந்த கதையெல்லாம் நான் அதையும் கேக்குறேன் அதற்கான விளக்கத்தை கேக்குறேன் இல்ல கேக்குறேன் அதாவது இந்த மாதிரி நான் நான் கேக்குறேன் உங்க கேள்வி நான் புரியுது நான் புரியுது நேஷனல் ஹெரால்ட்லயும் 2G கேसेसலயும் கவர்மெண்ட் முனைப்பா இருக்கு இது அதாவது இந்த விவாதமே தேவையில்லை இந்தியா ஒரு காலத்திலேயும் இந்தியா என்கின்ற இந்த நிலப்பரப்பு இன்றைக்கு இருப்பதை போன்ற நிலப்பரப்பு முகலாயர்களுடைய வருகைக்கு முன்னால் இருந்ததான இல்ல இன்னும் சொல்லப்போனா தமிழ்நாடே ஒன்றாக இல்லை என்பதுதான் சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி காலங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது முகலாயர்கள் பிறகு வந்த ஆங்கிலேயர்கள் இவர்கள் ஒருங்கிணைத்ததை அப்போது இருந்த இப்ப கைபர் போலான் கணவாய் வழியாக நீங்க வந்தீங்களா நாங்க கைபர் போலான் கணவாய் வழியாக வந்தவர்கள் அல்ல எங்க டிஎன்ஏ சகோதர டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண ஒன்னாதான் இருக்கும் அதுல ஒண்ணு மாற்று கருத்து இல்ல இந்த டிஎன்ஏ ஏற்கனவே ஒரு கூட்டம் கைபர் போன கணவாய் வழியாக இங்க நுழைந்து இருக்கிறது அந்த டிஎன்ஏ இந்தியர்களுடைய டிஎன்ஏ யோடு ஒத்து போகாது தனி டிஎன்ஏ என்றது மரபணு ஆய்வு சொல்லி இருக்குது இப்ப அதையும் ஆய்வு செய்து இதுக்கு பின்னணி எல்லாம் யார் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது அந்த செய்தி அதுல வெளியே வரும் அதை ஆய்வு செய்யும் பாத்துக்குவோம் இப்ப என்னன்னு சொன்னா பிரச்சனை இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர போராட்டம் இந்த நாட்டினுடைய தேசத்தின் மீதான பற்று இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் மீதான மீறும் மறு உருவாக்கம் பற்றிலாம் பேசக்கூடிய இவர்கள் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது இந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் துவக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சுங்க இருபத்தி ரெண்டு வருட காலம் ஆர் எஸ் எஸ் இந்தியாவில் இயங்கி இருக்கிறது அவருடைய இயக்கம் என்னவாக இந்தியாவில் இருந்தது என்றதை எடுத்தோம்னா இவர்கள் யார் இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எதை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை புலப்பற்றோம் மொத்தமும் வரலாறு சொல்லிடும் இவர் சொல்லக்கூடியது புராணங்களாக இருந்தால் கூட நம்பிக்கை சார்ந்தது என்ற அடிப்படையில் அதை ஒத்துக்குவோம் சைலண்டாக இருப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வரலாறு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் இந்த நாட்டில் ஒற்றுமையாக போராடி கொண்டிருந்தவர்களை காட்டிக் கொடுத்த வரலாறு அவர்கள் இருக்கிறது அவர் கலவரங்களை தூண்டிய வரலாறு இருக்கிறத தவிர ஒரே ஒரு சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்தியினுடைய தலைமையுடைய போராட்டம் நேதாஜியினுடைய போராட்டம் என் பகத்சிங்கினுடைய போராட்டம் எந்த எங்க எந்த போராட்டத்திலும் பங்கு பெறாத ஒரு ஒரு ஆட்சி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது இந்த நாட்டுக்கு போராட்டத்தில் பங்கு பெறாத ஒரு ஆட்சியில் உட்காந்துக்கிட்டு நாட்டை மாத்திரம் பேரை மாத்திரம் சொல்றதுக்கு எப்படி சார் உரிமை வரும் இந்த நாட்டுக்காக போராடின எங்களுக்கு இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த உரிமை போராடி ரத்தம் சேர்ந்து தியாகம் பண்ணவங்க எங்களுக்கு இருக்குது அதை விட்டு விட்டு இந்த நாட்டுல போராடி நடக்கும் போது ரத்தம் சேர்ந்தும் போது உயிரை கொடுக்கும் போது துரோகம் செய்து விட்டு இந்த நாட்டை காட்டி கொடுத்துட்டு போராட்டத்தை காட்டி கொடுத்தவர்கள் இப்ப இதே வி டி சாவர்கர் ஐந்து முறை மன்னிப்பு கடந்து எழுதியிருக்கிறார் அந்த மாதிரி சிறையில இருந்து வரலாறு சொல்லுது ஜவஹர்லால் நேரு உலக வரலாறு எழுதினாரு உரிமையோ இந்த நாட்டை ஒரே நாடாக நாங்க மாற்றுவோம் பொது சிவில் சட்டத்தை சீக்கியர்களுக்கு வந்து எல்லா ராணுவத்திலையும் போலீஸ்லயும் போய் தலைப்பா கட்டி நிக்கிறாங்க தலைப்பா கட்டக்கூடாது எல்லாரும் மாதிரி அவங்க இருக்கணும்னு சொல்ற சட்டத்தை வரைவு வெளிவிட முடியுமா மேற்கு அதே போன்று வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்க சமப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு மாத்த முடியுமா அந்த நாடுகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட இருக்குமா தொண்ணூத்தி <laughs> நடந்தாங்க <laughs> 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 உங்களுடைய
அப்துல் சமது அவர்கள் இந்த விவாதத்தின் வரைமுறையை மீறி அவர் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களுக்கு போய் வருகிறார் இதை மாற்றினால் முழுக்க முழுக்க ஆர் எஸ் எஸ் பத்தி நாம் விவாதம் பண்ணலாம் பேசுங்க <laughs> அவர் குறிக்கிட்டாரா இல்லையா பேசும் போது அவர் என்ன குறிக்கிடாத மாதிரி அவர் அமைதியா இருந்த மாதிரி நான் பேசும் போது நான் குறிக்கிறத பத்தி குறிக்க சொல்றதுக்கு அவர் என்ன இருக்கு அவர் குறிக்கிட்டா நானும் குறிக்கிறேன் சீனிவாசன் பிளீஸ் பேசுங்க அப்துல் சந்த ஒரு நிமிஷம் ஆர் எஸ் எஸ் தியாக வரலாற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவரது என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் யார் டாக்டர் ஹெட்கே வார் எப்படிப்பட்ட தியாகம் செய்து வந்தவர் வீரசாவர்கரை பத்தி எல்லாம் அப்துல் சமது அறகுறையா அறவை காட்டுத்தனமா பேசிட்டு போறாங்க இவர்கள் தான் அறவை காட்டுகள் யாருன்றது இந்தியாவுக்கு தெரியும் ஆர் எஸ் எஸ் என்பது ஒரு வார்த்தைகள் அளந்து பேசணும் இயக்கம் அது ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி பேசுகிறார்கள் நான் கேக்குறேன் நான் கேக்குறேன் இப்ப அயோத்தியா மாவட்டத்துல வந்து எல்லாருக்கும் அசை உணவு சாப்பிடக்கூடாது தடை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க எங்க தடை பண்ணிருக்காங்க எந்த இருக்கு இந்த ஆதாரம் எதையோ எழுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று எதை வேணாலும் பேசிட்டு போறாங்க சொல்லிருக்காங்களா பத்தி பேசுறாங்க அப்துல் சமத் என்ன அவரங்க சீப்பு ஹிந்துக்களாக ஹிந்துக்களாக வாழ்வதற்கு இந்துக்களாக வாழ்வதற்கு ஜிஸ்யா வரி விதித்தவன் அவரங்க சீப் அவனை கொண்டாட முடியுமா இந்த தேசத்துல சீக்கியர்களுடைய ஒன்பதாவது குரு தேஜ் பகதூர் அங்கே கரோல் பார்க்கல தூக்களை தொங்க விட்டவர் அவரங்க சீப்பு குரு கோவிந்த சிம்மினுடைய இரண்டு மகன்களை இஸ்லாமியர்களாக மதம் மாற மதம் மாற மறுத்ததற்காக உயிரோடு கல்லறையில் வைத்து கொன்றவன் அவரங்க சீப்பு பெற்ற தந்தையே கொன்னவன் சகோதரனே கொன்னவன் இந்துக்களை எப்படி நடத்தி இருப்பான்னு பாருங்க அவர் பேர்ல ஒரு சாலை இருக்கும் அதை மாற்றி அப்துல் கலாம் சாலை என்று மாற்றினால் இவர்கள் அதுக்கு ஆட்சேபனை சொல்வார்களா ரஷ்யாவில் கம்யூனிஸ்ட் பேர்ல எல்லாமே நடத்துனாங்களே ஜார் மன்னர்கள் பேர்ல இருந்ததெல்லாம் மாத்தினாங்களே ஏன் கம்யூனிஸ்டுகள் மாத்தினாங்க ஜார் மன்னர்களையும் லெனினையும் ஸ்டாலினையும் ஒன்றாக பார்க்க முடியுமா அப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நடக்கிறது ஒரு ஆதிக்க சக்தி இருக்கிறது அதை எதிர்த்த வரலாறையும் தியாக வரலாறையும் ஏற்கனவே ஆக்கிரமித்தவர்களை சமமாக பார்ப்பது என்பது எந்த வகையில நியாயம் இப்ப இவர் பேசுறாருங்க எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளையும் ரம்ஜான் நோன்பு நடக்கிற நேரத்துல அவன் இந்துவா இருந்தாலும் நோன்பு இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கா இல்லையா இதுக்கு அப்துல் சமத் என்ன சொல்றாரு ஏதோ அயோத்தியில இல்லாத விஷயத்தை சொல்லுகிறார் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளையும் ரம்ஜான் நோன்பு காலத்தில் எந்த ஹோட்டலும் கிடையாது இந்துக்களாக இருந்தாலும் நோன்பு இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல அந்த சூழல் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தானே இருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன பதில் அப்ப சமய சார்பற்ற தன்மை என்பது இஸ்லாமிய நாடுகள்ல எங்க இருக்கு அவரங்கீப்பாவரை <laughs> 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 அப்படிப்பட்ட வரலாறு இல்ல அடிப்படையில் <laughs> 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 
நடக்குது <laughs> பாருங்க <laughs> 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 நாட்டுலாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சண்டே போட்டுக்கிறதுக்கு அரசியல் ஒரு தளமா அமைஞ்சுகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அதுதான் ஒழிக்க பண்ணோம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அரசியல் தளத்துல இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்க பொதுவான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் அறிவீங்க பொது தளத்துல உள்ள விஷயங்களை செய்யுங்க பெயர் மாற்றம் பண்ணுங்க எல்லாம் ஏன் எங்க திட்டங்களுக்கே பெயர் மாற்றம் பண்ண பெருமை பிஜேபிக்கு தானே இப்ப திட்டங்கள்லாம் இருக்குங்கிறாங்க நிதியை குறைக்கிறாங்க பெயர் மாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க இதான் நடந்து ஒருக்கணும் <laughs> 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 ஒருத்தான்மைக்கிறது <laughs> பண்முகத்தன்மைக்குள்ள <laughs> 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 நெருங்குது <laughs> இது திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகிறதுங்கிறது அந்த பார்வை மக்கள் மத்தியில கூட இருக்கு பதில் சொல்லிங்க திரு திரு குமரேசன் நான் விஜயதரணியிடம் வைத்த அதே கேள்வி தான் உங்களிடம் வைக்கிறேன் பன்முகத்தன்மை எங்கிருந்து அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது பன்முகத்தன்மைக்கு என்ன பிரச்சனை எது பாஜகவின் எந்த ஒரு செயல்பாடுமே ஒட்டுமொத்தமா அது ஆதி அந்தத்தோடவே நீங்க தொடர்படுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எங்கிருந்து வருகிறது எதற்கு எடுத்தாலும் ஏன் ஒரு ஐடியாலஜியோட பேசுறீங்கன்றாங்க ஆமா சிலைகள் உடைப்புல உண்மையிலே அந்த கற்களை உடைப்பதல்ல நோக்கம் ஒரு சித்தாந்தத்தின் மீதான தாக்குதல் இது இருக்கிறது அல்லவா என்ன ஒரு பெரியாரின் சிலையை உடைப்போம் என்றால் என்ன அர்த்தம் பெரியார் சொன்ன பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை தகர்ப்போம்னு அர்த்தம் அதுபோல தான் ஒவ்வொன்றாக சொல்லிட்டு வரலாம் அதுபோல தான் 
பன்மு நாட்டின் பன்முகத்தன்மை என்பது அவரை அந்தந்த மக்கள் அவருடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களோடு ஆனால் ஒருவர் ஒருவர் நேசித்து வாழ்வது தான் இந்தியாவினுடைய பாரம்பரியம் இன்றைய இந்தியாவினுடைய அடையாளமும் கூட ஆனால் அதில் ஒற்றை மதவாத சிந்தனையினுடைய ஆதிக்கத்தை பூத்துவது என்பது இயல்பாக மற்றவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒதுக்கிங்கன்னு சொல்கிறதான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய பேர்களில் தொடங்குவது நாளைக்கு படிப்படியாக கிறிஸ்துவ பேர்களுக்கு வரும் ஏன் காங்கிரஸ் தெரிந்து அவரே சொல்லிட்டார் ஏன் நேரு பேர் வச்சிங்க வரலாம் வரக்கூடும் வரலாம் வரக்கூடும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம பேசுகிறோம் சொல்ல முடியும் ஒன்று நான் முதல்ல இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நான் அருகதை உள்ளவனு தெரியல ஏன்னா அருகதை இருக்கா இல்லையான்னு சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டு பேச வேண்டியது இருக்கு ஆனால் இருக்குன்றதுனால நீங்கள் கூப்பிட்டுருக்கிறீங்க பேச மகிழ்ச்சி அடுத்து நான் வந்து ஒரு அரைவக்காடுங்கிறத நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் அரைவேக்காடு தான் முற்றிலும் கருகி போன எதற்கும் உதவாக முழு வேக்காடாக இருக்கிறத விட நான் இன்னும் செம்பலை செம்மைப்படுவதற்கும் பக்குவப்படுவதற்கும் இன்னும் அறவாசி என்கிட்ட மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் அது போதும் என்னை சரியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு எனவே விவாதங்கள் இப்படி அரைவாக்காடு அருகதை இருக்காங்கிற சொற்கள்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை நண்பருக்கு நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன நாளைக்கு ஒவ்வொரு முதலில் இங்கே தொடங்குவது என்பது படிப்படியாக மற்ற அடையாளங்கள் போகும் நண்பர் சொன்னது போல் தலித் உணவு அடையாளங்கள் இருக்கிறது பெரும்பான்மை மக்களுடைய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவருடைய உணவு அடையாளங்கள் அவருடைய உடை அடையாளங்கள் கலாச்சார அடையாளங்கள் என்னென்னவோ இருக்கிறது அதையெல்லாம் மாற்றிவிட்டு ஏற்கனவே என்னெல்லாம் நடந்தெல்லாம் சொன்னால் இந்த நேரம் பத்தாது அடுத்தது இதோடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது மிக கிளியராக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சார் சகோதரி சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சொன்ன எந்த வாக்குறுதியும் மறுபடியும் ஒரு நாள் சொல்ல முடியாது அத்தனையிலும் தோல்வி அத்தனையும் தோல்வி என்பதை விட ஏற்கனவே இருந்த நிலைமை விட படுமோசம் என்கிற நிலைமை உருவாகி இருப்பதால் அவற்றையெல்லாம் சொல்லி இந்த மக்களிடம் வாக்கு கேட்க முடியாது என்கிற போது ஒரே எளிதான வழி என்பது மக்களுடைய இயல்பான அவருடைய பாரம்பரியம் சார்ந்த நம்பிக்கையை சார்ந்த அந்த மத உணர்வுகளை கிளறி விடுவது தான் மிக மலிவான அரசியல் அது அந்த மத உணர்வுகளை வெறியாக மாற்றி பகைவும் பகைமை வளர்த்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த பதற்றத்தை தக்க வைப்பதன் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலில் மற்ற சிறுபான்மை மக்களெல்லாம் போய் அதெல்லாம் மற்றவங்க கூறு போட்டுக்கிட்டோம் பெரும்பான்மை மக்களுடைய வாக்குகளை அப்படியே மொத்தமாக அள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன் இது இந்த நாட்டினுடைய பன்முகத்தன்மைக்கு அடியா அடி இல்லையா என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் இதை இப்படி வரலாறுகளை அளிப்பதால் திருத்திலாம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் நாளை இன்றைக்கி நேற்று இருந்தது போல் அல்ல நேற்று எழுதி வச்சு தான் இன்றைக்கி படிக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பதிவாகி கொண்டே இருக்கிறது நாளைய வரலாறு என்பது நேற்றைய வரலாறு இவ்வாறு திரிக்கப்பட்டது வரலாற்று அடையாளங்களை மறைப்பதற்கும் ஒழிப்பதற்குமான சதிகள் நடந்தன என்பதையும் சேர்த்து பதிவு செய்யும் என்பதை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி சீனிவாசன் இறுதியாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் சுருக்கமாக பதிவு பண்ணுங்க ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரு ஆய்வு முடிவுகள் அடிப்படையில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் கிராமங்களில் ஏழாயிரம் கிராமங்களுக்கு மேல் ராமர் அல்லது கிருஷ்ணர் என்ற சொற்களை வைத்தே பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதே வேளையில் முகலாய அரசர் அக்பர் பெயரில் இருநூற்றி முப்பத்தி மூ இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு கிராமங்கள் மட்டுமே அந்த பெயர் வகையில் சூட்டப்பட்டுள்ளது இது என்ன பிரச்சனை இதை ஏன் மாற்றி நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு முடிவுகள் மூலமாக எடக்கூடிய கேள்வி சீனிவாசன் இதோட உங்களுடைய இறுதியான கருத்துக்கள் நீங்க சுருக்கமா பதிவு பண்ணு பிளீஸ் இல்ல நான் சுருக்கமாவே முடிச்சிடுறேன் இந்த அரைவேக்காடு என்ற வார்த்தை எனது நண்பரை அது காயப்படுத்தி இருந்தால் நான் அந்த வார்த்தையை திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறேன் அது உள்நோக்கத்தோடு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை இல்லை ஒரு முதிர்ச்சி இல்லாமல் அரைகுறையாக தகவல்களை சொல்கிறீர்கள் என்ற அடிப்படையில் நான் சொன்ன வார்த்தை தான் அது அதனால அதை தாண்டி செல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது வரலாற்றில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்பவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் மனதை புண்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவோ அல்லது தங்களது மாட்சிமையை இங்கே நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவோ பல்வேறு பிரச்சனைகளை கையாண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் மதத்தை திணிப்பார்கள் தங்கள் மொழியை திணித்திருக்கிறார்கள் தங்களது ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பெயர் மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் இந்த நாட்டில் நடந்திருக்கிறது அதனால வரலாற்றில் பிரியாக என்ற பெயர் அயோத்தியா என்ற பெயரெல்லாம் மாற்றப்பட்டு வேறு பெயர்கள் அதுக்கே சூட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் முகலாயர்கள் காலத்தில் நடந்திருக்கிறது எந்தெந்த நகரங்களுக்கு இது மாதிரி ஆட்சியாளர்கள் தங்களது பெயரை ஆக்கிரமிப்பு எண்ணத்துடன் மாற்றினார்களோ அதை பற்றி மாத்திரம் தான் நம்ம இப்போது பேசுகிறோம் இந்த நாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான நகரங்கள் இஸ்லாமியர் பெயரில் இருக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களுடைய பெயரில் இருக்கலாம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பல பகுதிகளுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியருடைய பெயர் சூட்டப்படலாம் சந்தோஷ் மகிழ்ச்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை வரவேற்கிறது ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் எங்கு வரலாறு மாற்றப்பட்டிருக்கிறதோ ஒரு இடைச்சர
நம்ம நாட்டினுடைய அரசியல் சாசன சட்டமே இந்தியா தட் இஸ் பாரத் என்று தான் ஆரம்பிக்கிறது இந்தியாவினுடைய பெயரே கூட உலக நாடுகள் வரலாற்றில் இது பாரதம் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இறுதி இலக்காக இருக்க முடியும் நன்றி சீனிவாசன் திரு அப்துல் சம் சுருக்குமார் சுருக்குமார் தான் அதாவது வந்து வரலாறு அறகுறையாக நாம் தெரிந்திருக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் நிறைவாக தெரிந்தவர் வந்து இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் அது முடிச்சு ஒன்றும் இல்லை அவர் அவர் முழு வரலாறு தெரிந்தவர் முழு வரலாறு தெரிந்தவர் நான் இதுக்கும் சேர்த்து அந்த செய்தி பதிவு பண்ணிடுறேன் என்னன்னு சொன்னா வரலாற்றை நாங்கள் புதுப்பிக்கிறோம் ஏற்கனவே இருந்தது இடையில் வந்தவர்கள் மாற்றினார்கள் நாம் என்ன கேட்குறோம்னு சொன்னால் கௌதம புத்தர் இந்தியாவில் பிறந்தவரா இல்லையா கௌதம புத்தர் இந்தியாவில் பிறந்தவர் இன்றைக்கு பதினைந்து நாடுகளில் புத்தம் ஆட்சியில் இருக்கிறது இலங்கை ஆகட்டும் மியான்மர் ஆகட்டும் ஜப்பான் ஆகட்டும் சைனாவாகட்டும் தாய்லாந்து ஆகட்டும் உள்ளிட்ட பதினஞ்சு நாடுகள் இருக்குது இந்தியாவில் புத்த மதம் என்ன ஆயிற்று இதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்போ புத்த மதத்தை ஒட்டு மொத்தமாக அளித்த சக்திகள் யார் அந்த புத்த மதத்தினுடைய அடையாளங்களை மீண்டும் புனர்நிர்வாணம் செய்வதற்கு நீங்கள் தயாரா அது சமணர்களை எட்டாயிரம் சமணர்களை கழுவி ஏற்றுக் கொன்று சமண மதத்தை இல்லாமல் ஆக்கிறார்களே ஒரு சில வரலாறு வரலாறு பற்றி சொல்கிறாரு நானும் வரலாறு பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றதா சொல்றேன் அப்ப எதையெல்லாம் இங்க அழித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மறுபடியும் பேசுவோம் அழித்தவர்கள் யார் எந்த சக்திகள் என்று வரலாறு முழுக்க தேடுவோம் அந்த சக்திகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடுவோம் அதுதான் இதனால இன்னைக்கு வந்து என்ன சொன்னா நாட்டினுடைய சூழல் அடுத்த தேர்தலை நோக்கி போவதற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய வேலை தான் இது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது தெளிவாக நடைபெறாது அப்படின்றது வெற்றி பெறாது ஏன் வெற்றி பெறாது சொன்னா குஜராத் தான் எங்களுடைய இந்து தூத்துல ரோல் மாடல் சொன்னாங்க அங்க ஜிக்னேஷ் மேவாணி தலைமையில் ஒரு புரட்சி ஏற்படுகிறது அதே போல் ஹர்திக் பட்டேல் தலைமையில் ஏற்படுகிறது அதே போன்று தாக்கூர் இன சமுதாய மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து மோடிக்கு எதிராக மோடியை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கதறி அழுதவர்கள் பெரும்பாலான இந்துக்கள் என்பதை அப்ப இந்துக்கள் பெரும்பாலும் இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இது வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஒட்டுமொத்தமாக மன்னக்கவும் எந்த முயற்சி வெற்றி மிக அருமையா சொன்னாரு இப்போ கவர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல போக்கஸ் பண்ணு இப்ப நானே என்ன யோசிக்கிறேன்னா கல்லறைகள் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஒரு சில கல்லறைகள் எடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த கொடுங்கோலர்களோட கல்லறையை கூட ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹிஸ்டாரிக் சைட்டாக வச்சு பண்ணுங்க அந்த ராஜராஜ சோழனோட கல்லறையை வந்து கவனிக்க ஒரு இது இல்லை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாயுன் தூம்பு அதுக்குன்னு எதுவும் ஏக்கர் கணக்கில் டெல்லியில் வந்து பல ஆயிரம் கோடி வேல்யூவான லேண்டை வந்து தேவையில்லாமல் அந்த டூம் போக இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற இடத்தெல்லாம் ஒதுக்கியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் நமது முஸ்லீம் நாட்டில் இருக்கும் முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கு அந்த டூம்போட இடத்தை மட்டும் விட்டு மற்ற இடத்துல மற்ற இடத்துல சகோதரர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுங்க அதை கூட நீங்க கோயில்களுக்கு சொந்தமா பல ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதை கொடுக்க ஒரு முன் உதாரணத்தை நகரங்களின் பெயர் மாற்றம் தொடர்பான விவாதம் பல்வேறு கருத்துக்கள் இதனோடாக பயணிக்கின்றன மீண்டும் மற்றும் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்